Mein Name ist Manfred Linke. Ich bin Fotograf und Mitbegründer der Fotoagentur Live. Und 1981 haben wir uns gegründet, direkt nach einer Demonstration in Brockdorf trafen wir uns in Köln und haben gemeinsam eine Broschüre dazu produziert, weil wir uns positionieren wollten. Das haben wir zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, uns zusammenzuschließen zu einem Büro, aus dem dann ein oder zwei Jahre später schon die Agentur entstanden ist. Aber von Anfang an haben wir uns Live genannt und zwei Jahre später war es dann die Live-Agentur. Wir haben uns zu viert gegründet, also Günter Bär, Jürgen Windriem, Günter Dunschuk und ich sind die vier Fotografen. Musik 40 Jahre später sind wir 400 Fotografen, die direkt angeschlossen sind. Und es gibt 40 Agenturen, Partneragenturen, die entweder uns im Ausland vertreten oder die wir in Deutschland vertreten oder im deutschsprachigen Raum. als Fotograf oder Fotografin in Situationen bin, zum Beispiel in der Kriegsfotografie, es spielt das eine große Rolle, aber auch, das kann auch sein, im Krankenhaus äh, bei der Begleitung eines Corona-Patienten, dann überschreite ich oft vor Ort Grenzen und, äh, oder muss mich auch ständig, mir, mich, mir ständig die Frage stellen, wie weit gehe ich und kann und will ich das noch zeigen? Was kann ich dem Betrachter oder der Betrachterin zumuten? Was ist ethisch vertretbar und wo gibt es Grenzen? Da ist sicher eine Agentur, in der viele Autorenfotografen zu finden sind, die sich positionieren, die also die gesellschaftspolitischen Themen mit beeinflussen wollen, mit dazu beitragen, Diskussionen anzuregen. Und das ist hier bei uns möglich und das fördern wir und das ist auch das, was live ausmacht. Der Markt, der Printbereich ist sehr geschrumpft und wir haben uns teilweise wirklich andere Felder suchen müssen oder suchen die. Das ist eine ganz große Veränderung und da ist zum Beispiel das Thema Ausstellung weit in den Vordergrund gerückt. Vor mittlerweile einigen Jahren kam Peter Bialobrecki, der Hauptkurator der Ausstellung, auf uns zu und sagte, Mensch, 40 Jahre live, da müssen wir was machen. Ganz schnell war uns klar, 40 Jahre live, 40 Positionen dokumentarischer Fotografie ist das Thema und er brachte eine Zeitung mit und überzeugte uns, dass das vielleicht die richtige Form ist, dass wir mit dieser Zeitung in der Ausstellung arbeiten. Aber gleichzeitig geht es auch um Fotografie und die muss man sichtbar machen und wir wollten auf jeden Fall dazu auch mit Prinz arbeiten. Das war der Grund, warum wir Whitewall angefragt haben und Whitewall als Partner gewinnen konnten. Weil die Ausstellung nicht nur aus dieser Zeitung besteht, sondern eben jeder Position ist auch mindestens ein Print zugeordnet. Allerdings in ganz unterschiedlicher Konfektionierung, ganz unterschiedlich gerahmt, immer den Themen, dem, wir haben versucht, uns damit auch den Themen anzunähern und dem gerecht zu werden. Hier, wir in Köln, bekamen dann Wochen später eine große Kiste mit hervorragend verpackten Bildern, die wir dann auspackten, um zu überprüfen, gibt es Probleme, müssen wir nachprinten, ist was beschädigt worden auf dem Transport, hat bei der Produktion vielleicht einen Fehler gegeben. Und zu unserem Erstaunen mussten wir feststellen, nicht ein einziges Bild musste nachgeprintet werden. Wir haben direkt ausgepackt und auf die Wand gehängt und das war wirklich hervorragend und das sieht man hier auch wunderbar. Die Qualität ist einfach grandios.